যেহেতু ওলামা একরাম হচ্ছে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া তো ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হিসাবে দিনের দাওয়াত বা দিনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া বা দিনের তাবলিক এটা তাদের উপরে অধিকাংশ সময় একটা ওয়াজিব তো সেই ওয়াজিব দায়িত্বটা এটা তো কোনো বিনিময় বা কোনো প্রতিদানের বিনিময় হতে পারে না যেমনটি আমরা সুরা ইয়াসিনের মধ্যে দেখি ওয়াজা আমিন আকসাল মদিনাতে রাজুল ইয়াসা কলা ইয়া কৌম ইত্তাবিউল মুরসালিন ইত্তাবিউ মাল্লা ইয়াস আলুকুম আজরং ওহুম মোহতাদুন দিনের প্রকৃত দায়ী যারা হবেন আসলে ওরকম তারা কোনো দাওয়াতের বিনিময় কোনো ওজর কোনো প্রতিদান তারা চাইবেন না প্রতিদান তো একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই এই যে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন এর বিনিময় একটা প্রতিদান আল্লাহ তালা তাকে দিবেন এখন আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আমি অন্য অন্য জায়গার কথা বলবো না বাংলাদেশের কথাই বলবো পৃথিবীর যতগুলো দেশে বা যতগুলো জনপদে আমি গিয়েছি আমাদের দেশের মতো এরকম মাহফিলের সিস্টেম প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় হওয়া মহল্লায় হওয়া মসজিদ কেন্দ্রিক হওয়া সমাজ কেন্দ্রিক হওয়া এটা এরকমভাবে কোথাও হয় না তো মানুষ এই দিনের দাওয়াতটাকে দাওয়াত হিসেবে না নিয়ে এটা একটা কালচার একটা ফ্যাশন হিসেবে অনেকে নিয়েছে তো আমি এই বিষয়টাকে এইভাবে মূল্যায়ন করব যে দাওয়াত যারা দিবেন দাওয়াতি কার্যক্রম যারা করবেন তারা নিছক আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করবেন আর দাওয়াতি কার্যক্রম যারা চালাবেন মাহফিল যারা করাবেন অর্গানাইজ যারা করবেন অ্যারেজ যারা করবেন তাদের প্রতিও আমার নসিহাত থাকবে যে আপনারাও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের হেদায়তের জন্য করবেন তো এখন আমাদের সমাজে কিছু অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমরা লক্ষ্য করি দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে কে কোন বক্তাকে আনতে পারেন অথবা দিনের একেবারে কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক অথেন্টিক কথাবার্তা যারা বলেন এদের প্রতি নয় দাওয়াতটা হয় কখনো কখনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দাওয়াতটা হয় কখনো কখনো তার সুর বক্তব্যের উপরে ভিত্তি করে যেমন আমি এক মানসিকতার তো এই মানসিকতার কোন বক্তা আছে আমি একটা বিশেষ মাজহাবকে অনুসরণ করি এই মানসিকতার কোন বক্তা আছে সেই বক্তাকে আমরা আনার চেষ্টা করি এর দ্বারা একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিযোগিতার কারণে আমার দেশের কিছু অসুস্থ মানসিকতার কিছু বক্তা বা আলেম আছেন যারা এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিদান চেয়ে থাকেন ডিমান্ড করে থাকেন হ্যাঁ উনিও লেওয়াজ হিল্লা ফি সাবিল ইল্লা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবেন অবশ্যই আল্লাহ তালা তাকে আখেরাতের প্রতিদান দেবেন দুনিয়ায় তার খরচ বা সম্মানই সে অনেক সময় পেয়ে থাকেন বা পাবেন বা মানুষ দিয়ে থাকে তবে সেটা যেন জোর করে ডিমান্ড করে আদায় করা না হয়